ഹമ <laughs> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لا غدا يا كربيا ان ذا தப்சீர் வகுப்புடைய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சூரத்து நூர் என்கிற அத்தியாயத்தில் பத்து வசனங்களுக்கு நாம் அழுத்தம் பார்த்திருக்கிறோம் அதனுடைய விரிவுரை விளக்கங்களையும் நாம் பார்த்து வந்திருக்கிறோம் இன்று பதினோராவது வசனமாகிய ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செய்திகளை உள்ளடக்கிற ஒரு வசனத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் முகாத்துல் மோமினிய ஆயிஷா சித்திகா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா ரதாஹா அவர்களை பற்றியான அவர்கள் மீது சொல்லப்பட்ட அவதூறை துடைத்து அவர்கள் குற்றமற்றவர்கள் பரிசுத்தமானவர்கள் ஆயிஷத்து துஹ்ரா என்று சொல்லுகிற ஒரு ஒழுக்கமான நம்முடைய தாய் ஆயிஷா சித்திகா ரதி அல்லா வானுகா அவர்களை பற்றி அல்லாஹு ரபுல்லாலமீன் இந்த வசனத்தில் சொல்ல இருக்கிறார் முதல்ல இந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துவிட்டு அதற்கு பிறகு விளக்கத்தை பார்த்தோம் வசனத்தில் சொல்லுகிற பொழுது நிச்சயமாக பழி சுமத்தக்கூடியவர்கள் இட்டு கட்டக்கூடியவர்கள் அவர்கள் ரோஸ்பத்தும் மிங்கும் உங்களிலிருந்து ஒரு குழுவினர் தான் அவர்கள் உங்களை சார்ந்த ஒரு கூட்டத்தினர்கள் தான் எனவே உங்கள் மீது அப்படியான ஒரு பழியை சுமத்திருக்கிறார்கள் 
தஹசபூஹு ஷர் அல்லக்கும் அப்படி உங்கள் மீது அவர்கள் கூறிய அந்த பழி இருக்கிறதே அது உங்களுக்கு தீமையாக நீங்கள் கருதிவிட வேண்டாம் தீமையாக நீங்கள் எண்ணிட வேண்டாம் பல்ஹுவ கைருள்ளக்கும் மாறாக அது உங்களுக்கு நன்மையானதாகவே இருக்கிறது அவர்களில் ஒவ்வொருத்தவரும் யாரெல்லாம் உங்கள் மீது பழி சுமத்தினார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவர்களும் பாவத்தில் அவர்கள் செய்ததை அவர்கள் சுமந்து கொள்வார் ஒல்லதி தவல்லா கிப்ரஹு மீனும் அவர்களில் இப்படிப்பட்ட அவதூரை சுமுவதற்கு சுமத்துவதற்கு பெரும் பங்கெடுத்துக் கொண்டவர் லகு அவனுக்கு இருக்கிறது அதீமுன் மகத்தான பெரும் தண்டனை அவனுக்கு இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி இந்த வசனத்தில் சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நாம் அர்த்தத்தை பார்ப்போம் இன்ன நிச்சயமாக அல்லது இன எவர்கள் அல்லது யார் பழி சுமத்தக்கூடியவர்கள் இட்டு கட்டக்கூடியவர்கள் மிங்கும் ருஸ்பா ருஸ்பா ஒரு குழுவினர் ஒரு கூட்டத்தினர் மிங்கும் உங்களில் உள்ள ஒரு குழுவினர் தான் கூட்டத்தினர் தான் லா தஹ்தபூஹு அதை நீங்கள் என்ன வேண்டாம் நஹியா அர்த்தம் சொல்லும் போது என்ன வேண்டாம் நஃபியாவு கூட சொல்லலாம் அதை நீங்கள் எண்ணாதீர்கள் அதை நீங்கள் என்ன வேண்டாம் அல்லது கருத வேண்டாம் நினைக்க வேண்டாம் என்கிற அர்த்தத்தில் அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுது அல்லது அதை எண்ணாதீர்கள் நினைக்காதீர்கள் ஷர்ரன் தீமையாக நீங்கள் அதை தீமையாக எண்ண வேண்டாம் லகும் உங்களுக்கு பல் மாறாக கூவ அது ஹைருண் நன்மைதான் லக்கும் உங்களுக்கு லிகுல்லிமிரியின் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவர்களுக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் மினுகும் அவர்களில் நின்று அல்லது அவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் மின்னுகும் அவர்களில் மக்கித்த சப மாவுக்கு தனி அர்த்தம் இக்கித்த சப சேர்த்து பிடிக்கும் போது மக்கித்த சப மா ஒன்று இக்த சப அவரு செய்தது சம்பாதித்தது அவர் செய்த ஒன்று சம்பாதி அல்லது சம்பாதித்த ஒன்று 
என்ன சம்பாதித்தாரு என்னது செய்தாரு மினல் இசிம் மின்னா இருந்து அல் இசிம்னா பாவத்தில் இருந்து அவர் செய்தது சம்பாதித்தது செய்த ஒன்று சம்பாதித்த ஒன்று நக்கித்த சப மினல் இசிம் பாவத்தில் ஒல்லதி தவல்ல பங்கெடுத்து கொண்டவர் பங்கெடுத்து கொண்டவர் செய்தவர் செய்தவர்கள் பங்கெடுத்து கொண்டவர்கள் கிப்ரஹு பெரும் கபீர்ங்கிறோம்ல அந்த மாதிரி கிப்ரஹு பெரும் மின்ஹும் அதில் இருந்து அவைகளில் இருந்து அதில் இருந்து அந்த அவதூர கற்பனையா இட்டு கட்டிய விஷயத்துல பெரும் பங்கு அந்த கற்பனையில் இருந்து மின்ஹும்னா அதில் இருந்து லகு அவருக்கு பெரும் பங்கு வகித்தார கற்பனைய புனைந்து சொன்னானே அவன் லகு அவனுக்கு தண்டனை அவையும் பெரும் மகா பெருமை பெரும் பெருசு அப்படிலாம் சொல்றோம்ல அந்த அவையும் பயங்கரமான பிரம்மாண்டமான அப்படிங்கிறார் அதான் அபுன் தண்டடை அவை முன் பெரும் தண்டனை உண்டு ரெண்டு வகையாக ஓதலாம் நம்ம இப்ப ஓதுற குரல்ல வந்து தான் இருக்குது நம்ம எப்படியும் அத ஓதெல்லாம் படிக்கலாம்னா ரொஸ்பத்தன் என்று பத்தாவைத்தும் படிக்கலாம் அது தப்பு இல்லை இலக்கணத்துக்கு மாற்றம் இல்லை திராத்துக்கு எந்த வித பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது ரொஸ்பத்துனா ஹபரும் இன்ன இன்ன அப்படின்னு வருதுல்ல அதனுடைய ஹபர் கொஞ்சம் இலக்கணம் கிராமர் தெரிஞ்சவங்க இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் என்பது அது அந்த முத்த வார்த்தையும் ஹபர் இன்னாவுடைய ஹபர் அப்ப இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி ஆயிஷா சித்தியக்கா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய ஒரு அபாண்டமான பழியை சுமத்தியவர்களை பற்றி அல்ல இங்கு குறிப்பிடுகிறார் அப்படி பழி சுமத்தக்கூடியவங்க வேற யாரும் இல்லை உங்கள்ல உள்ளவங்களும் இருக்கிறாங்க அவர்கள் இந்த கற்பனையாக ஆயிஷா நாயகி மேல ஒரு அவதூர அபாண்டத்தை உருவாக்கியவனுக்கு பெரிய பங்கு இருக்கிறது அவனுக்கு வேதனை அவன் தான் இத கற்பனையை உருவாக்கலாம் பெரும் பங்கு வகிக்கிறான் அதுல அவனுக்கு என்ன இருக்குது அதுதான் அப்படின்னு அவ என்று அல்லாஹ் ரபுல்லாலுமே இந்த வசனத்துல குறிப்பிடுக அருமையானவர்களை ஆக இந்த வசனம் உமகா கிருமோமினின் ஆயிஷா சித்யகா ரதி அல்லா ஹனகா அவர்கள் மீண்டு மீது அபாண்டமாக பழி சுமத்தப்பட்ட விஷயத்தை குறிக்கக்கூடிய பதினொன்று முதல் இருபது வரைக்கும் அதை பற்றியான செய்திகளை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி சொல்லி வருகிறார் சரி இதுல முதல்ல ஒரு சில முக்கியமான விளக்கங்களை பார்த்துட்டு அப்புறம் 
பிரிவாக பரவும் இப்கு சொன்னவங்கள அதாவது அவது ஒரு இதுக்கு இந்த வசனத்துக்கு பேர ஆயத்தில் இப்கு தான் இப்கண்டா ஏற்கனவே ஒத்த ஒத்த அர்த்தத்துல சொல்லி இருக்கிறோம் பழி சுமத்துது அபாண்டமாக ஒரு கற்பனையான விஷயத்த கற்பனை செஞ்சு இவங்க நவது வில்ல தப்பு செஞ்சுட்டாங்க அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை இட்டு கட்டி செய்யக்கூடியதுக்கு தான் இஃப்கு அப்போ இஃப்கு பண்ணக்கூடிய அவங்க யாருன்னா ஒஸ்பா ஒஸ்பா என்கிற அரபி வார்த்தைக்கு பத்திலிருந்து நாற்பது வரைக்கும் ஒஸ்பா என்று சொல்லலாம் பத்திலிருந்து நாற்பது வரைக்கும் நபர்மாங்க அரபியில நபர் தமிழ்ல நபருங்கிறோம்ல ஒரு நபர் வந்தாரு அப்படிங்கிற அது அரபியில தான் நபர் நபர் என்பது ஒரு ஒரு நபர் வந்தாங்க ஒரு நபர் வந்தாங்கன்னு சொன்னா அது ஒரு ஆளை குறிக்கும் நபர் வந்தார்கள் அப்படிங்கும் போது அது மூணு கூட மூணு வரைக்கும் சொல்லலாம் அப்ப நபர் என்பது ஒண்ணுக்கு அதிகமான உங்களுக்கு குழு அதுக்கு என்று அரபியில சொல்லுவாங்க இப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எண்ணிக்கைக்கும் வார்த்தைகள் அரபியில பயன்படுத்துறது அல்ல இங்க என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்து ஏன்னா இந்த அவதூர் சொன்னதுல ஒரு நாலு பேர் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அவங்க யாருன்னு ஆயிஷா நாயக மேல அவதூறு சொன்னவர்களில் ஹசானுக்கு ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க ஹம்னா இவங்க யாருன்னா ஹம்னா வின் ஜஹ்ஷ் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஜஹ்ஷுடைய மகள் யார் அப்படி ஜஹ்ஷுடைய மகள் இந்த ஜெயினப் வின் தஜஹ்ஷ் ரசூலுல்லாவுடைய மனைவி மார்களில் ஒரு மனைவி ஜெயினப் ஜஹ்ஷுடைய மகள் அப்போ ஜெயினபுடைய சகோதரி ஹம்னா அவங்களும் ஆயிஷா நாயகிய மீது அவதூர் வருங்கிற பொழுது இவர்களும் சேர்ந்து இந்த பெரும் பங்கு வகிக்கக்கூடியவன் அவன் ஆண்டவா இப்போ இந்த இடத்துல 
அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே சொல்லுகிற போது ஆயிஷா நாயகி மேல அவதூறு சொன்னவங்களும் உங்களை சார்ந்தவர்கள் என்று சொல்லுவார் உங்களை சார்ந்தவர் என்று சொன்னால் ஈமான் உள்ளவர் அப்ப ஆயிஷா நாயகி மேல அவதூறு சொன்னவங்களுக்கு ஈமான் போகாது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிக்கிற முடியுமான்னு கேட்டா இப்ப ஒருத்தன் சொல்றான் சுருல்லாவுடைய மனைவிமார்களில் யாரையாவது ஒருத்தவங்களை தப்பான நடத்தி கெட்டவங்க நவுது இல்ல நடத்தி கெட்டவள் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அவன் தப்பு செஞ்சுட்டான் ஈமான் போவாதுன்னு அர்த்தமா என்றா அப்படி இல்ல ஆனா இந்த இடத்துல அல்லாங்க ரொம்ப அளவின் அன்னைக்கு அப்படி சொன்னவர்களை அஸ்பத்து மிங்கும் என்று சொல்கிறான் முப்பசீதீன்கள் விளக்கம் தர்றாங்க குறிப்பாக நம்முடைய தப்சீருடைய ஆசிரியர் இப்னு வசேமி ரஹிமஹுல்லா அவங்க விளக்கம் தரும்போது அன்னைக்கு உடைய அவதூறு விஷயத்தில் முதல் முதலாக அது ஏற்பட்ட காரணத்தால் அப்பதான் சட்டமே நபிமார்கள் நபியுடைய மனைவி மீது அவதூறு என்பது அப்பந்தான் துவக்கம் அதனால அவங்களுடைய ஈமான் போக இல்ல அப்போ அதுல ஒரு முனாபிக் இருக்கிறான அப்துல்லா இபனு உபை இபனு தழுவுள்ள அவனும் அஸ்பத்து மிங்கா மிங்குமா உங்களை சார்ந்த உள்ள வந்தானா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு முதல்ல இந்த மூணு பேரை மட்டும் நாம பார்ப்போம் சஹாபி மூணு பேர் இப்போ இந்த மூணு மூன்று பேர்களும் அவதூறு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துல அவனோடு கூட்டி சேர்ந்து கொண்டார் அந்த கருத்தில் ஒத்து வந்தார் அப்பந்தான் அப்படி ஒரு அவதூறு நபியினுடைய மனைவி மேல அவது ஒரு சொன்னால் என்ன என்கிற ஒரு சட்டமே அப்பந்தான் உருவாக்கப்படுது அதனால அவங்களுடைய ஈமான் பறி போகல ஏன்னா பதில கலந்துகிட்டவங்க அதனால இடமாக்கள் பசிரியன்கள் தப்சீருடைய ஆசிரியர்கள் அதை வகைப்படுத்துறாங்க அல்ல அஸ்மத்து மிங்கும் என்று சொன்னால் இன்னைக்கு யாராவது அப்படி ஒரு அவது ஒரு சொல்லிட்டு அவங்க ஈமான் உள்ளவங்க பாவம் செஞ்சுட்டாங்க ஆனா ஈமான் தாரி ஈமான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சட்டம் செய்யணும்னா முடியாது இன்னைக்கு யாராவது ஆயிஷா நாயகி மீதோ ஆயிஷா நாயகி மீது சொன்னா இன்னும் ஏன்னா குரானு அவங்கள பரிசுத்தமானவங்க குற்றம் அல்ல குற்றமற்றவர் என்று சொல்லுகிற பொழுது குரானு மறுத்த மாதிரி ஆயிரும் அவனுக்கு பெரிய தண்டனை அடுத்தது நபீனுடைய மனைவி அனைவர்களுமே பரிசுத்தமானவர் நம்முடைய உம்மகா தாய் அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க மேல யாரு அவதூர் குற்றச்சாட்டுகளை சொன்னாலும் அவர்கள் ஈமான் இழந்து விடுவார்கள் காப்பீராக போய்விடுவார்கள் மூர்த்தத்தாக மாறிவிடுவார் உடனே அவர்கள் தவபா செய்யணும் இல்லைன்னா அவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டும் இஸ்லாமிய அரசாங்கம் என்பத நம்ம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்வோம் என்பத என்பது என்று அல்லா சொல்லி இருக்கிறதுனால இப்பமும் அந்த சட்டத்தை அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிற கூடாது இது அன்னைக்கு அந்த முதல் தடவையாக சட்டம் அப்பொழுதுதான் உருவாக்குது சரி அப்படியானால் இது சஹாபாக்களுக்கு அவதூறுடைய விஷயத்துல இந்த பழி சுமத்துற விஷயத்துல மூன்று சஹாபாக்களுடைய நிலை இப்படி அப்துல்லாஹி பின் உபை முனாபிக்குடைய தலைவன் அவனை எப்படி ஹஸ்பத் பின் கூட அவன் எப்படி சேருவான் என்று சொன்னால் நமக்கு பசிரியன்கள் விளக்கம் தரும் போது சொல்றாங்க முனாபிக்கின் இருக்கக்கூடியவர்களை லாஹிரை வைத்துத்தான் லாஹிரை வைத்துத்தான் ஹக்கும் செய்யும் அதாவது வெளிப்படையான விஷயத்தை முனாபிக்னா யாரு காபிரு 
முனாபிக் முஸ்லீம் முனாபிக்னா யாரு அவனை காபிர்னு சொல்றது இல்ல முனாபிக்னு சொல்றான் ஒரு அடுத்த மருத்துவ கொடுக்கறோம் முனாபிக் என்றால் வெளியில் இஸ்லாத்தை காட்டி உள்ளத்தில் நிப்பாக்குத்தளம் இஸ்லாத்துக்கு விரோதமா இருக்கக்கூடியவர் நம்முடைய நிலை என்னன்னா வெளிரங்கமான ஒன்றை வைத்துத்தான் தீர்ப்பு சொல்ல முடியும் இப்ப வெளியில் அவன் முஸ்லீமாக காட்டிக்கொள்கிறான் அவ்வளவுதான் அதனாலதான் அப்துல்லா இமன் உபை அவனை முனாபிக் என்று சொல்லப்பட்டது காபிர் என்று சொல்லவே இல்லை அதனாலதான் அவசுபத்து மிங்கு வெளிரங்கமான அவனுடைய பார்த்தியை வைத்து அவன் முஸ்லீம் என்று தீர்ப்பு சொல்லப்படுகிறது இதான் இங்க அவசுபத்து மிங்கும் என்பதற்கான விடம் அடுத்து இதுல அல்லாஹ் ரொம்ப அளவில் சொல்கிற பொழுது இதுல முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் நம்ம தப்பிச்சிருப்பாங்க நாத்தூர்க்கும் பல்குவ ஐருள்ள அத நீங்க தீமையாக நினைக்காதீங்க என்னாதீங்க என்ன வேண்டாம் பல்குவ ஹைருள்ளக்கும் மாறாக அது உங்களுக்கு நல்லது அது எப்படி ஒரு அபாண்டமான பழி சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆயிஷா நாயகி மேல ஒரு விபச்சாரம் அவது இல்ல செஞ்சதாக அல்லது அது மாதிரியான ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது எப்படி அது உங்களுக்கு தீமை இல்லை அதுல கயிறு இருக்குது அப்படின்னு எப்படி இத சொல்ல முடியும் என்பதையும் நாம் இங்க பார்க்க சரி சகாபாக்களுடைய நிலை எப்படி இருந்தது இந்த அவதூர் செய்தி வரும்போது சகாபாக்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கு மூன்று வகையாக சகாபாக்களுடைய நிலை இருக்கு ஒரு குழுவினர் சகாபாக்கள்ல இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு அவர்கள் ஆயிஷா நாயகி குற்றம் ஏதோ செஞ்சிருக்கிறாங்க ஏதோ தப்பு தப்பு செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படி என்று எண்ணினார்கள் இது ஒரு குழுவினர் இரண்டாவது குழுவினர் தப்பு செய்யற செஞ்சே இருக்க மாட்டாங்க லாயும் கின் அதுக்கு சாத்தியமே இல்லை இடம்பாடா இல்லை இப்படி எண்ணிய சகாபாக்களும் இருந்தார் மூன்றாவது நிலையில் உள்ள சகாபாக்கள் இந்த விஷயத்தில் கருத்து சொல்ல தெரியாமல் அப்படியே மௌனம் காத்தார் ஒரு கல் இருக்குமோ இல்ல இல்ல இல்லாம இருக்குமோ என்கிற இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைப்பாட்டோடு இருந்தவர் இப்படி மூன்று கருத்து கருத்துக்கள் அந்த சகாபாக்கள் நினைக்கிறது குற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் செஞ்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அறவே சாத்தியம் இல்லை இரண்டாவது மூன்றாவது இருக்குமோ இல்லாமல் இருக்குமோ என்கிற இப்படிப்பட்ட நிலைப்பாட்டோடு இருந்தார் அதெல்லாம் சேர்த்து அல்லாஹ் ரொம்பல் ஆலமி இந்த வசனத்துல தெளிவுபடுத்தி விட்டார் சரி இப்போ இது இப்படியான நிலையில ஆயிஷா நாய் அப்ப ஒரு குழுவினர் மட்டும்தான் சாத்தியமே இல்ல இடம்பாடே இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஒரே ஒரு குழுதான் சகாபாக்கள் அப்படியான ஒரு மீது இரண்டு குழுவினர்களும் ஒருத்தவங்க இல்ல ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொருத்தவங்க இன்னொரு குழு குழுவினர் சகாபாக்கள்ல இருக்கலாம் அமைதி காத்துட்டு இருக்கிறது இது ஒரு வகையில பாதிப்பு தானே சரி ஆனா அல்ல வந்து பல்குவைருக்கும் அது உங்களுக்கு நல்லதுங்கிறானே அது என்ன நல்லதுன்னா எந்த அடிப்படையில நல்லது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாம் சப்சீருடைய உலமாக்கில் குறிப்பாக நம்முடைய ஆசிரியர் நமக்கு மூன்று விளக்கங்களை கொடுக்கிறார் ஒண்ணு இந்த இஃப்கு உங்க மேல சொல்லப்பட்ட இந்த அபாண்ட பழி இருக்குதே அது 
உங்களுக்கு ஒரு வகையில் கைர் தான் ஏனென்றால் உங்களை அரிசியில் உயர்ந்திருக்கிற அந்த இறைவன் உங்கள் உங்களுடைய நீங்க குற்றமற்றவர் என்று அவன் உங்களுக்கு சான்று பகிர்ந்திருக்கிறார் இது கைரு தானே உங்களுக்கு வலுவ கைருக்கும் இது உங்களுக்கு இறைவனே நீங்கள் தோகிறா தூய்மையானவங்க நீங்க ஒழுக்கம் உள்ளவங்க உங்க மேல எந்த வகையான குற்றச்சாட்டுக்குமே சாத்தியம் இல்லாதவங்க அப்படின்னு சாதாரணமான ஒரு மகளுக்கு சொல்ல இல்ல படைத்த காலிக்கிடத்தில இருந்து படைத்த ரப்பிடத்தில் இருந்து அப்படிப்பட்ட சான்று வந்திருக்கிறது என்றால் வல்லுவகாயிருக்கும் அது உங்களுக்கு நல்லது ஒன்று இரண்டாவது உங்களுக்கு அது ஹயர் எப்படி ஹயர் என்றால் பெராசும் நபி ரசூலுல்லா சொல்லு அலைஹு வசல்லம் அவர்களுடைய படுக்கை இருக்கிறது அவர்களோடு வாழ்க்கையில் பங்கெடுத்துக் கொண்டுள்ளக்கூடிய அந்த பெண்மணிகள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் தூய்மையானவர்கள் தூய்மையானவர்கள் தான் நபிக்கு மனைவியாக இருக்க முடியும் என்பதையும் அல்லாஹ் ரொம்பலாலமே இங்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்கார் இது கயிறு தானே வழுகுவும் அது உங்களுக்கு நல்லது அதை நீங்கள் தீமை என்று கருதிட வேண்டாம் அது உங்களுக்கு கயிறானது நன்மையானது என்று அல்லாஹ் ரொப்பல் ஆலமே இந்த இடத்துல இந்த அர்த்தத்தில் இங்கு குறிப்பாக இந்த வகையிலும் அவர்களுக்கு நன்மை தானே இது இரண்டாவது மூன்றாவதாக நாம பார்க்கிற பொழுது சர்ரலுக்கும் அதை நீங்க தீமண்டு நீங்க நினைக்காதீங்க பல்கோகாயிருக்கும் அது உங்களுக்கு நன்மையானது நல்லது அது எப்படி நீங்கள் அவதூர் உங்கள் மீது பழி சுமத்தப்படுகிற பொழுது நபி எந்த அளவுக்கு அவருடைய உள்ளம் துடித்திருக்கும் படபடத்திருக்கும் எந்த அளவுக்கு நெருக்கடிக்குள்ளாயிருப்பாங்க ஒரு தூதர் மக்களை வழிகாட்டக்கூடியவர் ஆட்சி தலைவர் ஆன்மீக தலைவர் எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு சொல்லக்கூடியவர் இறைவனோடு தொடர்பு வைத்திருக்கக்கூடியவர் மக்களெல்லாம் அவர்கள்ட்ட நன்மை தீமை அனைத்தையும் அங்கு வந்து கேட்கிறார்கள் அவர்களே நீதிபதி என்று இப்படி எத்தனையோ சிறப்புக்களை உள்ளடக்கியிருக்கிற ஒரு சிறப்புக்கு சொந்தக்காரராகிய அக்கரவுன்னா மக்களிலேயே மிகவும் கண்ணியமானவர் சிறந்தவர் அப்புதல்கள் படைப்புகளில் சிறந்தவர் என்று இப்படி சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் அப்படிப்பட்ட தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்களுடைய மனைவி ஒரு தப்பானவர்கள் என்று சொன்னால் எவ்வளவு நெருக்கடிக்குள்ளாயிருப்பாங்க அந்த தூதர் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணிருப்பாங்க அந்த நெருக்கடி எப்படி அது சர்ரா இருக்காம ஹைரா எப்படி இருக்கும் அது எப்படி நன்மை தீமை இல்லாம எப்படி நன்மையா இருக்கும் ஆனா நல்ல நன்மையா இருக்குங்கிறான் காரணம் அந்த நெருக்கடிக்கு அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதனால் நீங்கள் படபடுத்த நீங்க உங்களுடைய உள்ளத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடி ஏற்பட்டு மனம் உடைந்திருக்கிற அந்த சூழலில் உங்களுக்கு அல்லாஹ் ரொம்பி ஆசிரத்துல பெருமாண்டமான கூலியை உங்களுக்கு தரக்காது எவ்வளவு காலம் இந்த நெருக்கடியில இருந்தீங்களோ அவ்வளவு காலத்துக்கு உங்களுக்கு நன்மை இருக்குது சரி அடுத்தது ஆயிஷா நாயகி எடுத்துக்கிறோம் இவங்க மேலத்தான் சுமத்தப்படுகிற பழி அவங்களுடைய உள்ளம் எந்த அளவுக்கு படவடக்கிறது எந்த அளவுக்கு அவங்க துடித்திருப்பாங்க நம்ம ஒரு நபியினுடைய மனைவியாக இருக்கிற நம்ம மேல இப்படி ஒரு பழி சுமத்தப்பட்டிருக்கிற அதனால எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு சமூகத்துல இந்த மார்க்கத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு என்று 
அது என்ன எவ்வளவு மக்கள் கண்ணியமா நினைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்துல இப்படி ஒரு தெரியாத குற்றத்தை இப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிற பொழுது அவங்க எவ்வளவு பிடிச்சிருப்பாங்க ஹைரோலுக்கும் அது உங்களுக்கு நன்மைதான் எப்படி நன்மை இந்த படவடப்புக்கும் இந்த நெருக்கடிக்கும் இந்த சங்கடங்களுக்கும் இந்த கஷ்டங்களுக்கும் இந்த மன அழுத்தங்களுக்கும் அல்லா கடத்தில் அகரத்தில் பிரமாண்டமாக அப்ப அது எப்படி சரணும் சொல்ல முடியும் எனவேதான் அல்லாஹ் ரொம்ப நாடம் ஹைருள்ளக்கும் அது உங்களுக்கு வலுவ ஹைருள்ளக்கும் அது உங்களுக்கு நன்மையானது நல்லது என்று அல்லாஹ் ரொம்ப நாடம் சொல்லலாம் என்கிற விளக்கத்தை நமக்கு இந்த செய்திக்கு இந்த வசனத்திற்கு விளக்கமாக அடுத்த அருமையானவர்களே இது யாரோட தொடர்பு படுத்தி சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் சஃப்வான் இப்படும் ஆப்பல் என்கிற சஹாபியோ அந்த சஹாபியும் இந்த இடத்தில் அந்த அவதூர் அபாண்டம் பழி இவைகளில் அவர்களுக்கும் பங்கிருப்பதாக அவர்களின் மூலமாகத்தான் ஆயிஷா தப்பு செஞ்சதாக ஒரு கற்பனையாக இட்டு கட்டப்பட்டு நவசு இல்ல அவர்கள் வழி சுமத்தினார் இப்போ அந்த சஃப்வானு படும் ஆத்தலும் எவ்வளவு பெரிய பரிசுத்தமானவர் ஒழுக்கம் உள்ளவர் என்பது அல்லாஹு புறத்திலிருந்து இங்க சான்று பகிரம் அப்ப இதெல்லாம் பார்க்கிற பொழுது அது உங்களுக்கு கயிறானதுதான் அதில் எந்த வித ஒரு சூழ்நிலையும் இல்லை அல்லாஹ் உறப்பலாலுமே உங்களுக்கு அதற்கான கூடிய தருவான் என்பதை இந்த செய்திகளை எல்லாம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் அடுத்தது இங்க நாம் இன்னொரு விஷயத்தையும் பார்க்க வேண்டும் கடமைப்பட்டிருக்க ஒன்று இப்படி அவதூறு சொன்னா நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வசனத்துல பார்த்திருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடிக்கும் முன்னாடி அவதூறு சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு கசையடி எண்பது கசையடி கொடுக்க வேண்டும் சரி இப்போ அல்ல உறவுகளாலுமே பரிசுத்தமானவங்கன்னு சொல்லி அல்ல எங்கு வசனத்தை இறக்கி ஆயிஷா நாயிய தூய்மைப்படுத்திட்டு ஆயுஷத்த தொகரா அது எல்லாம் இப்ப அந்த ஆயுஷத்த தொகரா அது எல்லாம் அவங்க பரிசுத்தமானவங்கன்னு சொல்லப்பட்டு விட்டா அப்ப இவர்களெல்லாம் கசிவு பண்ணிருக்கிறார் இவங்களெல்லாம் அவர்கள் மீது அவதூறை வீசி இருக்கிறார் அவதூறு வீசியவர்களுக்கு அல்லாதவர்களாலும் முந்தைய வசனங்களில் சட்டம் சொல்கிற பொழுது எண்பது கசையடி கொடுக்க வேண்டும் இப்ப எண்பது கசையடி கொடுக்கற வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கு நாலு பேர் ஒரு பெண்ணை சேர்த்து மூன்று சகாபாக்கள் ஒரு மனா பெண் அவனும் வெளிரங்கமாக முஸ்லிம்களுடைய வஸ்வத்தும் இங்கு சேர்ந்துருவான் அப்ப அசஹாப் நபி சொல்லா வாழிய சொல்ற சுல்லாவுடைய தோழர்கள் ஹசான் இப்போ இவர்களுக்கு இந்த அவதூறுக்காக வேண்டி எண்பது கசையடைகள் கொடுக்கப்பட்டனவா என்று நம்ம பார்க்கிற பொழுது ஆம் கொடுக்கப்பட்டன இவர்களுக்கு ஹஸ்தன் இவர்களுக்கு ஹத்து கொடுக்கப்பட்டன தண்டனை கொடுக்கப்பட்டன ஆனால் முனாபிக்காக இருக்கிற அந்த அப்துல்லா இபனு உபை அவனுக்கு மட்டும் தண்டனை கொடுக்கவில்லை ஏன் அவனுக்கு கொடுக்கல அறிஞர்கள் பல கருத்துக்கள் சொல்றாங்க அதில் ஒரு கருத்து ஏன் கொடுக்கப்படவில்லை என்றால் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த உலகத்தில் கொடுக்கப்படுகிற ஹத்து ஹத்து இந்த மாதிரி தண்டனை சட்டம் இந்த தண்டனை கொடுக்கப்படுகிற பொழுது அவர் மன்னிக்கப்படலாம் அல்லாஹு புறத்துல அவருடைய அதாப் குறைக்கப்படலாம் அது ஒரு கப்பாரா ஆகிரத்துடைய ஆதாப விட உலகத்தினுடைய ஆதாப லேசானது ஆகிரத்துடைய ஆதாப் கடுமையாக இருக்கும் 
அதை குறைக்கிறதுக்கு தான் இங்க கொடுக்கப்படுகிறது அல்ல நாடினால் அவன் அவர்களை கப்பார கொடுக்கப்பட்டு அதாவது இந்த ஹஜ் கொடுக்கப்பட்டவங்களை மன்னிக்கவும் செய்யலாம் இப்போ இந்த மூன்று சஹாபாக்களுக்கும் மூன்று பேர்களுக்கும் தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டன அப்துல்லா இப்படி உபை அவன் தான் இதில் பெரும் பங்கெடுத்து கொண்டவன் அந்த பெரும் பங்கெடுத்து கொண்டவனை ரசூலுல்லா சொல்லா அலி சொல்ல அல்லாட்ட விட்டுட்டாங்க நீ பார்த்துக்க நீ கொடுக்கற தண்டனை தான் பெரிய தண்டனை என்கிற இப்படி பல கருத்துக்கள் அறிஞர்கள்கிட்ட சொல்லப்பட்டாலும் இந்த கருத்து கொஞ்சம் வலிமையாக சொல்லப்படுகிறது இந்த அனைக்குமா இந்த அடிப்படையில் தான் அவர்களுக்கு அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படவில்லை என்கிற கருத்தை வலிமையாக வைக்கிறார் சில விவாயத்துகள்ல தண்டனை கொடுக்கப்பட்டதாகவும் வருகின்றன ஆனால் அது ஒரு பெரிய அளவுல அந்த செய்தி வலிமையான செய்தியாக பார்க்க முடியவில்லை எனவே இந்த அடிப்படையில இங்கு நாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பழி சுமத்துதல் இருந்து அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமி அந்த பழியில் இருந்து அவர்களை காப்பாற்றி விட்டான் அவர்களை கண்ணியப்படுத்தி இருக்கிறான் என்பதை பார்க்கும் இது சாதாரணமானதல்ல ஒரு பத்து அதாவது இருபது ஆய பதினொன்னுல இருந்து இருபது வரைக்கும் அதை பற்றி அல்லா சொல்லுகிறா ஒவ்வொரு வாசனத்துக்கும் நம்ம விளக்கம் கொடுக்க போறோம் சார் இப்போ இது இறக்கப்பட்டதனுடைய காரணத்தை நம்ம கொஞ்சம் விரிவா பார்ப்போம் இதை பற்றி விரிவாக சகிகுல் புகாரியில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சகிகுல் புகாரி ஹதீஸ் கிரந்தத்துல நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதாவது ஹதீஸாக இடம்பெறுகிறது இத வந்து அறுபத்தி மூணு ஜுபாயர் அவங்க ஆயிசா சிதியா ரதி அல்லா அவங்க அன்ஹா அவங்க மூலமாக அவங்கிட்ட கேட்ட செய்தியை அறிவிக்கிறாங்க அந்த செய்தி ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவங்க சொன்னாங்க ரசூலுல்லா சொல்லு அலை வசல்லம் அவர்கள் ஏதாவது பிரயாணத்துக்கு பயணம் போகணும்னு சொன்னா அவங்களுடைய மனைவிமார்கள் யாரையாவது அழைச்சிட்டு போகிற ஒரு நிலை இருக்கும்போது ஏக காலத்துல ஒன்பது மனைவி இருக்கிறாங்க ஏக காலத்துல இப்ப யார விட்டு யாரை அழைத்து போகுவது நியாயமாக நீதமாக நடக்கக்கூடியவங்க சம்பவம் அப்படி இருக்கிற காரணத்தால் எல்லாம் உடைய தூதர் சொல்லதாக அலைவ செல்லம் சீட்டு குழிக்கு யாருடைய பெயர் வருகிறதோ அந்த மனைவி அழைத்து செல்வார் அப்படித்தான் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லோ அழைவ செல்லம் இந்த முறையும் அப்படியே செய்தார் அப்படி சீட்டு கொடுக்கிற பொழுது என்னுடைய பெயர் வந்தன ஆயிஷா சொல்றாள் அப்ப நான் வந்து அந்த பயணத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டேன் அந்த பயணம் என்னவென்றால் ஒரு போர்க்களம் அதற்கு ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அழைய வசல்லம் அவங்க போறாங்க அதற்கு நான் தெளிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய பெயர் வந்திருக்கிறது அந்த போர்க்களம் என்ன பனு முஸ்தலப்ப என்கிற போர்க்களம் அல்லது முறை சியா என்று சொல்லப்படக்கூடிய போர்க்களம் பனு முஸ்தலப்ப என்பது ரொம்ப பிரபல்யமாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு போர்க்களம் அதுல ஒரு பெரிய அளவுக்கு அந்த போர்க்களம் இல்லாவிட்டாலும் கூட ஆயிஷா நாயகுடைய அவதூறு வழக்கு அவதூறு சம்பந்தமாக வருகிற காரணத்தால் அந்த படுமுஸ்தலக்கு போர்க்களம் ஒரு பெரிதாக பேசப்படுகிறது இது எப்பொழுது நடைபெற்றன என்பது வரலாற்று ஆசிரியர்கள்ட்ட மூன்று கருத்துக்கள் இருக்கிறார் வடு முஸ்தலக் என்கிற போர்க்களம் எப்பொழுது நடைபெற்றது சில அறிஞர்கள் சொல்றாங்க ஒரு ஷாபான் மாசம் ஹிஜிரி ஆறாம் ஆண்டு அப்படிங்கிறார் இன்னும் சில அறிஞர்கள் ஷாபான் மாசம் ஹிஜிரி நாலாம் ஆண்டு என்று சொல்றாங்க இன்னும் சில அறிஞர்கள் ஷாபான் மாதம் ஹிஜிரி ஐந்தாம் ஆண்டு என்று சொல்லுகிறார் இதுல நான்காம் ஆண்டு ஹிஜிரி ஷாபான் என்பது ஒரு வலிமையான ஒரு செய்தியாக எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை 
ஹிஜிரி ஆறு என்பதை பல அறிஞர்கள் அது வலிமையான செய்தியாக எடுத்து சொல்றாங்க அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்கிறது ஏனென்றால் ஹிஜாப் உடைய கடமையாக்கப்பட்ட பிறகுதான் இந்த போர்க்களம் நடைபெற்றிருக்கிறது ஹிஜாப் ஹிஜிரி ஐந்தில் கடமையாக்கப்பட்டிருக்கு சரியான வலிமையான சொல்லின் அடிப்படையில எனவே அந்த அடிப்படையில அதற்கு பிறகு நடைபெற்ற ஒரு போர்க்களம் என்கிற அடிப்படையில் வரலாற்றை ஆதாரமாக வைத்து ஹிஜிரி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்றது என்பதை ஒரு வலிமையான செய்தியாக சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்டாங்க சரி அப்ப ஆயிஷா நாயகி அவங்க ரசூலுதா சொல்லதோ அழைய வசல்லம் அவர்களோட போறாங்க அவங்க சொல்றாங்க ஒரு ஆயிஷா கிட்ட கேட்டதை அறந்து எல்லாம் வாங்க அவங்க கேட்டதை அப்படியே சொல்றாங்க நான் ஹிஜாப் உடைய வசனம் இறக்கப்பட்டதற்கு பிறகு அதாவது சூரத் அஹசாப் இறக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு நான் அந்த போர்க்களத்திற்காக வேண்டி ருசுலுதா சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மூலமாக அழைத்து செல்லப்பட்டேன் அப்போ ஒட்டகத்துல அன்னைக்கு அவுதஜி ஒட்டகத்துக்கு மேல ஒரு பள்ளக்கு மாதிரி தயார் பண்ணி அதுல அவங்க இருப்பாங்க அப்ப அவங்க சொல்றாங்க அதுல நான் என்னை சுமந்து மேல வச்சிருவாங்க அது அது அத ஒரு இடத்துல நிற்கும் போது அப்படியே இறக்கி வச்சிருவாங்க பயணம் போகும்போது அதை தூக்கி ஒட்டகத்துக்கு மேல வச்சிருவாங்க அதே மாதிரி நான் அப்படி செய்யப்பட்டு அந்த ஒட்டகத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறேன் போரெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு திரும்பி வரும்போது நவிகள் நாயம் சொல்லதாக அலைவ சொல்லம் அவங்க மதினாக்கு கொஞ்சம் நெருக்கத்துல வரும்போது இரவு நேரம் ஆயிட்டு ஒரு பகுதியில் ஓய்வெடுப்பதற்காக வேண்டி அந்த வாகன கூட்டம் நின்றட அப்போ எல்லாருமே இறங்கி அவங்கவுங்க தேவைகளை நிறைவேற்ற சொன்னாங்க நானும் அந்த படையை கடந்து ஒரு மறைவான இடத்துக்கு என்னுடைய தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக நான் சென்றேன் இரவு நேரம் அப்படி நான் செல்கிற பொழுது என்னுடைய கழுத்தில் ஒரு முத்துமான இருந்தது எப்போ தில்லி மின் அந்த முத்துமாலை யமன் தேசத்தில் லஃபார் என்க நகரம் அதில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு அழகான முத்து மாலை அது அருந்து உணர்ந்துச்சு நான் யதார்த்தமா என்னுடைய தேவையை முடிச்சுட்டு அந்த வாகன கூட்டத்துல எனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஹவுதேஜில அந்த பள்ளக்குள்ள ஏறி உட்கார்றதுக்காக வேண்டி வரும்போது இந்த முத்துமாலைய தவற விட்டத நான் அறிந்து கொண்டேன் உடனே மீண்டும் நான் அதை தேடுவதற்காக வேண்டி சென்றேன் அப்படி எங்கிற உளுந்திருக்கும் அறந்து உளுந்திருக்கும் அதை தேடுவோம்னு சொல்லி நான் தேடிக்கிட்டு இருந்ததுல என்னுடைய நேரங்கள் அதுல போயிருச்சு அதற்கு பிறகு அது எனக்கு கிடைச்சிருச்சு என்னுடைய பயணத்தை தொடர்வதற்காக வேண்டி அந்த ஹவுதஜில ஏறணும்னு சொல்லி வேகமாக நான் வர்றேன் வரும்போது அவங்க சென்று விட்டார் அந்த பயணம் கூட்டம் சென்று விட்டு அதை பற்றி அவங்க சொல்றாங்க பொதுவா என்னன்னு சொன்னா அந்த பள்ளக்கு மாதிரி ஒரு திரை போட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒட்டகத்துக்கு மேல அமர்ந்து செல்லக்கூடிய ஒரு மறைவு மறைவாக செய்யப்பட்ட ஒன்று இத அப்படியே தூக்கி அதுக்கு மேல வைப்பாங்க ஒட்டகத்துக்கு மேல அதை கட்டி அப்படியே போயிட்டே இருப்போம் ஒரு இடத்துல நிக்கணும்னு சொன்னா அதை அப்படியே இறக்கி வைப்பாங்க அவ்வளவுதான் உள்ள இருக்கிறது என்பதெல்லாம் அவர்கள் கண்டுகொள்ள மாட்டார் அப்ப அதே மாதிரி நான் தாமதமாக வந்தது அவங்களுக்கு தெரியாது அவர்கள் நான் இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு அதை தூக்கி மேல வச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டாங்க அதுக்கு காரணம் அந்த காலத்துல பெண்கள் ரொம்ப மெல்லிசா இருப்பாங்க 
அதிகமாக அவங்களுடைய உடம்புல சத பிடிப்பு இருக்காது ஒல்லியா இருப்பாங்க ஏன்னா இன்னமா கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் சாப்பிடுவாங்க அதனால அப்படி இருப்பாங்க ஐசான் ஆகி சொல்றாங்க அந்த வகையில நான் ரொம்ப மெல்லிசா இருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாம நான் ரொம்ப சின்ன பிள்ளையாவே இருந்தேன் அதனால் நான் அதுல இருந்தாலும் கூட அவ்வளவு வெயிட்டா இருந்திருக்காரு நான் இருக்கிற மாதிரி அவங்க நினைச்சு அவங்க தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க நான் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அது ஒரே அளவில் தான் இருக்கும் கணம் தெரியாது நான் அதற்கு பிறகு இங்க வந்து பாக்குற யாருமே இல்லை உடனே எனக்கு இப்படி ஒரு நிலை ஆகிட்டு என்று நான் யோசித்த வண்ணம் சரி எப்படியும் விடுபட்ட பொருளை தேடி வரக்கூடிய யாராவது வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருந்தது அப்படி வந்தாங்கன்னு சொன்னா நம்ம இதே இடத்துல இருந்தாதான் நம்ம அவங்க நம்மளை அழைச்சிட்டு போக முடியும் எனவே நம்மளை தேடி வருவாங்க அல்லது விடுபட்ட பொருளை தேடுவதற்கு என்று ஒரு ஒரு பயணம் போயிட்டாங்கன்னா அப்படி ஒரு வளமா இருந்துச்சு அந்த கூட்டம் போன பிறகு பின்னாடி ஒரு ஒருத்தவங்க வருவாங்க வந்து வந்தவங்க ஏதாவது விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்களா அதை எடுத்துட்டு வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரி நியமிச்சிருப்பாங்க அந்த வகையில ஆயிஷான் ஆகி அப்படி யாராவது வருவாங்க வந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்த விட்டு வேற இடத்துக்கு போயிட்டோம்னா அது சரியா வராதுன்னு சொல்லி அதே இடத்துல நான் இருந்து கொண்டேன் அவங்களே சொல்றாங்க அப்படி நான் இருந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் தூக்க வந்துருச்சு நானும் கொஞ்சம் தூங்கிட்டேன் அந்த தூங்கிய நேரத்தில் தான் சப்வானுபடும் ஆத்பல் அசுலமி அத்தக்வானி என்று சொல்லக்கூடிய சப்வான் அவங்க விடுபட்ட பொருளை தேடுவதற்காக வேண்டி அப்படியே வர்றாங்க அப்படி வரும்போது அவங்க தூரத்துல இருந்து பாக்குறாங்க வரும்போது ஒரு கொஞ்சம் பகல் வேலை ஆகுது விடியிற ஒரு சந்தர்ப்பம் இரவு முடிஞ்சு பஞ்சருடைய வக்கு ஆனாலும் கூட இருள் இருக்குது அப்ப அவங்க பாக்குறாங்க யாரோ தூங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு நிழலை பார்க்கிறாங்க அவங்க அப்படி பார்க்கும் போது வந்தாங்க இப்ப அரபணி சீன ராணி என்ன அவங்க ஏற்கனவே கண்டதுனால நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன ஹிஜாபுக்கு முன்னாடி நாங்க ஹிஜாபு கடமையாகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்துருக்கிறாங்க அதனால நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுது அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா என்ன பார்த்த உடனே இந்நாள் இல்ல இந்நாள் ராஜரோ என்கிற வார்த்தையை அவங்க சொன்னாங்க அந்த சப்தத்தை கேட்டு நான் விழித்து கொண்டேன் விழித்த உடனே ஹம்மர்த்து ஒஜிகி விஜில்பாபி என்னுடைய முந்தானியை கொண்டு நான் என்னுடைய முகத்தை மூடிக்கொண்டேன் இதுல இருந்து நிறைய சட்டங்கள் எடுக்கிறாங்க முகம் திறந்து செல்றதா இல்ல இன்னைக்கு அறிஞர்கள்ட்ட கருத்து வேறுபாடு இருக்கு முகத்தையும் சேர்த்து மூடணும் வேண்டாம்ங்கிறதெல்லாம் இந்த செய்தியில வச்சு அது வேற ஒரு தலைப்புக்குள்ள போயிரும் அது வாய்ப்பு கிடைக்குமா பார்ப்போம் உடனே நான் முகத்தை மூடிக்கொண்டேன் அதற்கு பிறகு அவங்க சொல்றாங்க ஆணையாக சொல்ற அவர்கள் என்னிடத்தில் எந்த வார்த்தையும் பேசவில்லை நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் இன்ன இளைஞராஜ் என்கிற வார்த்தையை தவிர வேறு எந்த வார்த்தையும் அவர்கள் என்னிடத்தில் பேசவில்லை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அந்த ஒட்டகத்தை படுக்க வைத்தார்கள் படுக்க வைத்து தன்னுடைய காலை ஒட்டகத்தினுடைய முன்பகுதியின் பக்கம் அழுத்தி கொடுத்தார்கள் நான் ஏறுவதற்காக வேண்டும் நான் அதில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டே அவர்கள் நடந்தே அந்த ஒட்டகத்தை ஓட்டி வந்தார்கள் பிறகு நாங்கள் பயணம் ஆகி கொண்டிருக்கிறோம் நான் மேல இருக்கிறேன் 
கீழே சொப்பான் அப்படியே ஒட்டகத்தை ஓட்டிக்கிட்டே வர்றாங்க நடந்து கடைசியில் ஒரு நடு பகலில் நடுப்பகுதி அதாவது ஒரு மத்திய வேலை தொகருக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லலாம் நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அந்த இடத்தில் இந்த குழுவினர்கள் எங்களை விட்டு சென்ற ரசூர்தா சொல்லலாம் வாலிய செல்லம் அவர்களோடு உள்ள தோழர்கள் அங்கு ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் அங்கு போய் அடைந்து கொண்டோம் எங்களை பார்த்த எங்க இருவரையும் பார்த்த மாத்திரத்தில் அழிந்து போகக்கூடியவர்கள் அழிந்து போனார்கள் என் மீது இப்படியான அவதூறுகளை அவர்கள் சொல்ல ஆரம்பித்தார் இரவில் இவர்கள் இருவர்களும் தனிமையாக அவதுவில்லா என்று இப்படி கற்பனையாக அவர்கள் எதையோ சொல்ல ஆரம்பித்தார் அதுல பெரும்பங்கு வகித்தவன் ஆப்தல்லா இப்படி உபை அவனும் அந்த போருக்கு முஸ்லீம்களுடைய படையில இருக்கிறான் வெளிப்படையாக முஸ்லீம் என்று காட்டிக்கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு இது பெரிய அளவில் ஒரு வசதியா போயிடுச்சு ஆயிஷா நாயகம் மேல அவதூறு சொல்வதற்கு அவன் பெரும் பங்கு எடுத்துக்கொண்டான் பங்கு எடுத்துக் கொண்டான் பிறகு நாங்கள் மதீனாவுக்கு சென்று விட்டோம் மதீனா அல் மதீனத்த மதீனாவுக்கு போன உடனே எனக்கு ஒரு மாத காலம் நோய் நோயில நான் படுத்து விட்டேன் அப்படியே ஒரு மாசம் அந்த நோய் நீடிச்சு எனக்கு மக்கள் என்னை பற்றி அவதூறாக பேசுறதுல எனக்கு தெரியாது ஏனென்றால் நான் இங்கு நோயில இருக்கிறேன் என் மீது அவர்கள் சொன்ன அவதூறுகள் எதுவுமே எனக்கு கேட்காது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரிந்த எனக்கு தெரிந்தது நான் நோய்வாய்ப்படுகிற பொழுது ரசுலந்தா சம்பந்தம் அழைவு செல்லும் என்னிடத்தில் ரொம்பவும் கருணையாகவும் ரொம்ப இறக்கமாக என்னுடைய நெருக்கமாக இருப்பார்கள் ஆனால் அன்று அவர்கள் அப்படி என்னிடத்தில் நடந்து கொள்ளவில்லை எனக்கு அது மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு வேப்பாக இருந்துச்சு ரசூலுதா வருவாங்க என்னமா எது கொழு அலைய ரசூலுதா சொல்லுதா வாலைய வச்சாலும் கை பத்தி கும் இதுதான் ரசூலுதா உள்ள வருவாங்க வந்து எனக்கு சலாம் சொல்லுவாங்க கை பத்தி கும் எப்படி இருக்கு கை பகாலுக்கும் மாதிரி எப்படி இருக்கிறீங்க அதான் கை பத்தி கும் எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க கொஞ்சம் சந்தேகத்தை உருவாக்கி ஆனா அவதூர் எனக்கு மேல இங்கு சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியாது இந்த சந்தேகம் என்ன இப்படி இருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி நான் அதை பற்றி பெருசா தெரிந்து கொள்ளவில்லை இப்படி ஒரு மாசம் ஓடி ஒரு மாசத்துக்கு பிறகு நான் நோயிலிருந்து குணமடைந்து விட்டேன் நேரம் போயிட்டு இருக்குது சாலா இதுல இருக்கட்டும் ஏன்னா இது இந்த செய்தி ஒரு நீண்ட செய்தியா இருக்குது இது வரைக்கும் போதும்னு நினைக்கிறேன் இஷாலா வரக்கூடிய வகுப்புல இதனுடைய தொடர தெரிவா பார்ப்போம் இஷா இதோட முடித்துக் கொள்வோம் வரப்பிலும் வரக்கூட أشهد أن لا إله إلا الله